क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज इनफ टोटल मेमोरी स्पेस टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट द अवेलेबल स्पेस इज कॉन्टिन्यूअस सो दिस इज फॉल्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज दैट व्हेन एवर यू हैव कॉन्टिन्यू यू हैव व्हेन एवर एनी प्रोसेस वांट सम डेट फॉर सम स्पेस फ्रॉम द मेन मेमोरी स्पेस इज अवेलेबल इन द मेन मेमोरी बट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ओके फॉर एग्जाम्पल लेट एस ए दिस इज योअर मेन मेमोरी ओके एंड इन दिस मेन मेमोरी यू हैव लाइक दिस दिस इज ऑक्यूपाइड एरिया ओके दिस एरिया इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एंड दिस इज थ्री हंड्रेड के वी दिस इज हंड्रेड के पी विच इज अनऑक्यूपाइड विच मीन दिस इज फ्री दिस इज अगेन ऑक्यूपाइड विच इज वन फिफ्टी के बी एंड दिस इज फिफ्टी के बी विच इज अनऑक्यूपाइड any process comes and this process demands 150 kb from this uh, main memory okay you know that uh, 150 kb is available but it is not contiguous so you cannot allocate this to uh, process p1 okay we have a solution for external fragmentation and that is compaction what you can do is you can uh, in compaction what we do is we take the occupied area one uh, on the upper side or the lower side and take the unoccupied data in the lower side so like this we can combine these unoccupied areas in one and then we can allocate so if we uh, we add not here then this option is correct but now it is false it is asking about the true memory fragmentation can be internal as well as external this is true fragmentation can be internal as well as external for example in paging we have internal fragmentation and in segmentation we have external fragmentation then one solution to external fragmentation is compaction this is true which i told you so option b and c are correct so 3 is the right answer for this question